जी हेलो दोस्तों मैं हूं कमर छीमा उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे दोस्तों भारत ने बड़ा कंसिस्टेंटली बांग्लादेश को सपोर्ट किया और आपको पता है इस हवाले से हम डिस्कशन भी करते रहे और लगता तो ये है कि वो वेस्टर्न मीडिया जो बड़ा कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट कर रहा था एक वेस्ट के एक पर्टिकुलर थीम को कि जो शेख हसीना वाजद है वो अथॉरिटेरियन है वो उसने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है अपोजिशन को जेलों में डाला हुआ है वो सारे का सारा साइलेंट हो गया और अब तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी जो है वो जारी कर दी स्टेटमेंट जारी कर दी और उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की की सपोर्ट करते रहेंगे और अमेरिका समझता है कि जो अवामी लीग है उसने ज़्यादा सीटें जीती हैं और बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे बड़ा कुछ इन्होंने पूरी एक लंबी लिस्ट लिखी कि हम बड़े कंसर्न थे और इरेगुलरिटीज़ हुई हैं इलेक्शन डे पे इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं थे और वो कहते हैं कि तमाम पार्टीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया दिस इज़ व्हाट द अमेरिकन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम द मैथ्यू मिलर जो डिपार्टमेंट स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है बट एट द सेम टाइम देर इज़ वन पॉइंट वेयर द बिलीव वी आर कमिटेड टू वर्क वो ये है कि जी इंडो पैसेफिक फ्री एंड ओपन इंडो पैसेफिक मजे की बात यह है कि चाइनीज़ जो हैं वो भी बड़े खुश हैं कि जनाब शेख हसीना जीत गई है अमेरिकन परेशान हैं चाइनीज़ बड़े खुश हैं और इंडियंस भी खुश हैं सो दिस इज़ अ वेरी रेयर थिंग टू सी दैट द चाइनीज एंड इंडियंस आर हैप्पी टू हैव हसीना बैक और जिसे वो कहते हैं ना और सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया ठीक है जी वो जो बात कर रहा था सपोर्ट कर रहा था मैं समझता हूँ कि वो उसको भी खामोश हो गया और आपको मजे की बात बताऊँ पाकिस्तान के जो अम्बेसडर हैं आई थिंक वी कॉन्ट शूड कॉल हिम हाई कमिश्नर पैप्स वो जो हैं ही हैज़ मैट विद शेख हसीना मैट सीना वाजिद साहबा और उनको उन्होंने फूल दिए हैं पाकिस्तान की जारी बात है और आज मैं देख रहा था पाकिस्तान के वजीर अजम ने भी बयान दे दिया सो मे बी उनको पता है कि हमारे इलेक्शन के बारे में भी दुनिया ने ऐसी बातें करनी है सो इट्स गुड टू शेयर सेम इलेक्शन लाइक बांग्लादेश बहरहल अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जीत गए हैं और वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न माइंडसेट था इसके ऊपर दे हैव लॉस्ट इट और आप देखें बांग्लादेश छोटा सा 170 मिलियन लोगों का मुल्क है आबादी के लिहाज से तो बहुत छोटा है ठीक है जी लेकिन नरेंद्र मोदी के वो बड़े क्लोज पार्टनर हैं ठीक है जी और ये पांचवी दफा दैट शी इज इन ऑफिस फिफ्थ टाइम ठीक है जी 2009 में भी जीती 96 में भी जीती 2001 में भी एंड देन ये ये सारे जो टर्म थे उनमें वो प्राइम मिनिस्टर रही और अगर देखा जाए कि जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी उन्होंने बड़े इल्ज़ाम वगैरह लगाए लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की वो ये थी कि दे डिडेंट पार्टिसिपेट इन एलेक्शन दे शुड हैव बिन टोल्ड कि इसकी क्या वैल्यू है क्या क्रेडिबिलिटी है फॉर एनी डेमोक्रेट फॉर एनी पॉलिटिशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शुड हैव बिन दैट यू आर इन पॉलिटिक्स यू आर इन द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन यू आर इन द पार्लियामेंट यू आर स्पीकिंग आप जब बाइकआउट कर देते हैं तो यू आर नो वेयर आपके और एक आम आदमी के दरमियान कोई फर्क नहीं है सो द सो सो यो जो आपकी पब्लिक सपोर्ट है दैट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दैट वुड बी विजिबल इन द पार्लियामेंट का जो बोर्ड है उसके ऊपर इंडिया को बड़े एडवांटेजेस होने वाले हैं पाकिस्तान तो स्टैंड स्टिल है पाकिस्तान के एम्बेसडर जाके वहाँ पे जाके उन्होंने बुके दे दिया है एंड शेख हसीना रिसीव द एम्बेसडर सो दिस वॉज बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज गोइंग देर बिकॉज एम्बेसडर इज प्रजेंटिंग पाकिस्तान लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के हवाले से वो ठंडे होने वाले नहीं हैं उसकी वजह है कि उनका सारे का सारा माइंड सेट ही जो है वो एंटी पाकिस्तान बना हुआ है आप फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन सेवेंटी वन की वॉर देख लें उसमें जो बांग्लादेश की क्रिएशन हुई वो सारा आप देख लें मुजीब के साथ टाइज और इंडिया का रोल नाइनटीन सेवेंटी वन में तो वो दैट इज़ देर सो इंडिया वो उस चीज़ को कैश भी करता है मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें यह भी थी कि द मोर फ्रेजाइल पोलिटिकल प्रोसेस स्टेज इन बांग्लादेश दिस इज़ गुड फॉर इंडिया बिकॉज इट विल बी डिपेंडेंट लेकिन एट द सेम टाइम देखें इंडिया जो बांग्लादेश जो है ना वो कुछ साढ़े चार सौ बिलियन डॉलर की जी डी पी है 
इस बिग नंबर 170 मिलियन का मुल्क हो और जीडीपी साढ़े चार सौ अरब डॉलर की हो हम जो है वो जनाब 240 मिलियन का मुल्क है और जीडीपी हमारी तीन सौ साढ़े तीन सौ अरब डॉलर की है तो देख लें फिर दैट हाउ हर दी इकोनमी हैज इम्प्रूवड उनके टेन्योर में कैसे इम्प्रूव हुई है Uh, और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश की जो कनेक्टिविटी है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दैट दे विल इंक्रीज इन कमिंग ईयर्स और बांग्लादेश विल बी जस्ट अनदर सैटेलाइट स्टेट फॉर इंडिया एंड इंडिया वांट्स टू हैव इट एज ए सैटेलाइट स्टेट ऑल दो बांग्लादेश विल गो फॉर ए जिसे वो कहते हैं ना एक uh, एक अटोनमी की बात करेगा लेकिन आई डोंट फोर्स एंड आई डोंट फाइंड दैट बांग्लादेश विल बी एज दैट इंडिपेंडेंट बट यस सेटेलाइट स्टेट बनाना चाहता है इंडिया लेकिन वेन चाइनीज विल कम इन द गेम देन दैट विल गिव दैम द फ्रीडम कि वो आज़ाद रहेंगे एंड दैट विल ऑल्सो मेक इंडियंस वनरेबल बट ऑन दिस ऑन फ्यू ऑफ द एरियाज फॉर एग्जाम्पल ऑन सिक्योरिटी टेररिज्म इन चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं जी कि हमें बड़ा जो है ना वो कंसर्न है सो so, शेख हसीना के और प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो बड़े मिलते चलते हैं मिलते जुलते हैं uh, और कहा जाता है कि ये जो है uh, शेख हसीना ने ये कहा है कि जी कोई भी ऐसे मिलिटेंट ग्रुप जो है वो बांग्लादेश की टेरिटरी से वो ऑपरेट नहीं करेंगे इंडिया के अगेंस्ट uh, और uh, uh, और उन्होंने कुछ जो लीडर्स हैं उनको भी एक्सट्राडाइट किया हुआ था सो इन चीज़ों के ऊपर सो सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर uh, जैसे वो कहते हैं ना uh, कहा जाता है कि उस वक्त सेवेंटीज़ में जो जियाउर रहमान थे उस वक्त जो मिलिट्री डिक्टेटर थे अब बांग्लादेश के उन्होंने एक जो जो पॉलिसी थी दे ही अडोप्ट पॉलिसी ऑफ फंडिंग मिलिटेंट्स और इंसर्ट इंसर्जेंट्स और फ्रीडम फाइटर्स और जो भी हैं नॉट फ्रीडम फाइटर्स बट इंसर्जेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट जो जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स के हसीना वाजद ने ये चीज़ें सेटल करके दी हैं नरेंद्र मोदी को एंड फॉर हर ओन इशू बिकॉज वो खुद मौलवियों के खिलाफ थी वो जमात इस्लामी के खिलाफ थी सो दैट गिवस लॉड ऑफ कम्फर्ट टू इंडिया के भाई हमें इस तरह का चैलेंज कोई वहाँ से नहीं आएगा और हसीना वाजद को जो कि लार्जली वेस्ट को पसंद नहीं आई अमेरिका को नहीं पसंद आई वेस्टर्न मीडिया को पसंद नहीं आई बट शी वाज टफ ऑन जो मौलवियों के ऊपर और इस्लामिस्ट ग्रुप के ऊपर और लार्जली उन्होंने एक बड़ी जिसे कहते हैं ना फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अडॉप्ट की टूवर्ड्स वुमेन एंड टूवर्ड्स माइनॉरिटी और जो छोटे तबके होते हैं और एंड देन ऑब्वियसली जो एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ देर इस दिस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ने उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया है और सो uh, इंडिया so और बांग्लादेश के जो है वो ताल्लुक दे आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज पर्टिकुलरली इंडियंस दे गेट वरीड वैन इट कम्स टू क्वेश्चन ऑफ माइग्रेशन और इसीलिए आपको पता है वो सी डब्ल एन आर सी डिबेट्स उस वक्त चलती रहीं uh, एंड देन इंडिया के लिए बड़ा जो इशू है वो चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर भी है जो कि मुश्किल में डालता है ठीक है वो वेस्ट के लिए भी है यही चीज़ है कि इंडिया बार बार अमेरिका को समझा रहा था कि आप अपनी जो टोन्ड हैं वो लो करें आप इंगेज करें हसीना को डो नॉट लुक दैट हसीना इज बेसिकली इन अदर वर्ड्स इंडिया वॉज आस्किंग Uh, America to embrace another illiberal democracy, uh, to whom we call, you know, India, Pakistan, Bangladesh, all these countries, these are procedural democracies. These these cannot be liberal democracies like in Europe. So the West is feeling, the, you know, the the West is uncomfortable with this mindset that um, how we have to go with. For long they have been educating, treating. कोर्सिंग मैनी कंट्रीज़ इन द डिवेलपिंग वर्ल्ड के भाई आप अपना स्टाइल ठीक करें आप अपनी मीडिया को आज़ाद करें बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वट बट फरीद जक्रिया कॉल एज द राइज ऑफ द रेस्ट इंडिया और बहुत सारे बांग्लादेश बांग्लादेश ये सारे कंट्रीज जो हैं ये अटोनमस होते जा रहे हैं सो दे आर पुशिंग बैक टू ऑल दीज डिमांड्स विच आर कमिंग सो अगर आपको याद हो कि अगर बी बी सी का इंटरव्यू है तो उस पर इंडिया ने शो डाल दिया अगर कुछ और चीज़ें हैं तो उस पर इंडिया ने शो डाल दिया सो so, वो चीज़ें अब नहीं रहीं जो माजी में हुआ करती थी ठीक है जी सो सो इंडिया वाज आस्किंग द अमेरिकन टू एम्ब्रेस वट एवर यू हैव 
rather than because uh, agar if she fully gets into the chinese fold we will not be in a position to control or take over you know to have things in our favor so ye uh, cheeze thi jisko i think the americans were not understanding because america ne somehow ye samjha hua tha ki ye hame ye zaruri hai hame aise hi chalna hai acha india ne koi elections ke wale se baat nahi ki wahan pe ठीक है नॉर्मली इंडिया डजेंट सी एनी थिंग आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट जो है फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं आज मीडिया क्या बोलते हैं देर इज अ डिफरेंट स्टोरी बट द इंडियंस डोंट टॉक मच ऑन दिस किसी मुल्क में क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये क्या है सो सो ये जो क्वेश्चन है हसीना वाजद का शी इज़ ओल्ड सेवेंटी सिक्स ईयर्स पाँचवीं जगह आ गई पावर के अंदर नरेंद्र मोदी की फ्रेंड है और नरेंद्र मोदी हैज़ बेसिकली हेल्प हर इन मैनी वेज बट पर्टिकुलरली फॉर अ मेजर रिप्रोशमा विद दी अमेरिकन ऑल दो कोई इतनी लंबी लड़ाई नहीं है लेकिन ना ही जाए बात है बांग्लादेश लड़ सकते हैं उनकी बहुत सारी मार्केट्स वो जो एक्सपोर्ट है वो सारी यूरोप और अमेरिका में है लेकिन दे हैव बिन टेलिंग है and many people are calling her the iron lady theek hai ji and many are calling her the autocratic leader theek hai ji so this is an iron lady versus the autocratic leader so iron lady for many in uh, uh, in the region but autocratic leader many in the west and uh, uh, for one reason or the other i think the indians uh, jo support hai sina wajad ke liye jaise maine bataya वो भले क्वेश्चन हो कनेक्टिविटी का भले क्वेश्चन हो चाइना का भले क्वेश्चन हो जो सिक्योरिटी के हवाले से कोई इंसर्जेंट ग्रुप्स का भले क्वेश्चन हो कि जी हमें इंडिया को जो है वो कैसे करीब आना है बांग्लादेश के एंड पर्टिकुलरली इस्लामिस्ट ग्रुप्स का जो क्वेश्चन है शेख हसीना इज़ वेरी क्लोज टू इंडियाज़ माइंड सेट ठीक है जी uh, और ये जो इन दिस गो द गो के इसमें सारे कह रहे हैं कि जना वो हसीना जीत गई या ये मसला वो मसला लेकिन ये द इंस्टेबिलिटी विल नॉट गो डेफिनेटली और और ये अगर फॉर एग्जाम्पल देर इज़ यू नो मैनी पीपल आर नॉट कंसिडरिंग दिस एज ए पॉइंट बट इन केस दिस कॉन्फ्लिक्ट जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है बांग्लादेश के अंदर इफ इट कॉन्टीन्यूज एंड बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी है इफ इट इज इन इज इन अ पोजिशन टू मोबिलाइज पीपल इन अ बिग नंबर ऑल दो यू नो इट्स नॉट ईजी टू मोबिलाइज पीपल इन बिग नंबर यू नीड मनी यू नीड यू नो लॉजिस्टिक्स यू नीड फाइनेंस यू नीड कॉन्टीन्यूस पोलिटिकल कमिटमेंट टू द आइडिया एंड देन इफ इट हैपन्स then one cannot rule out कि मिलिट्री का भी ये इन्फ्लुंस हो सकता है और वो मिलिट्री किस हाथ से कर सकती है कैसे चीज़ें कर सकती है ऑल दो सीना हैज़ बिन वेल इनाफ कि वो उसने मिलिट्री को बैर रखे और जो पोलिटिकल जो सिविल इंस्टीट्यूशन है उनसे फ़ायदा उठा रही है बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इन कमिंग डेज कि अगर ये अगर ये चलता रहता है ऐसे ही तो क्या हो सकेगा और एक एक जैसे कहेंगे ना आप whether she will be uh, iron lady she will remain an iron lady or uh, whether uh, she will be treated as an autocratic uh, leader in coming days uh, i think largely uh, the western power uh, that has been compromised many people do understand that uh, america in the past and america now uh, is a different it's a, it's a different game uh, so that is why uh, सो दी जो जो स्टेटमेंट आई है अमरीका की तरफ से वो स्टेटमेंट बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग है मेरी अपनी जतीी राय के अंदर दी अमेरिकन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन इन पर्टिकुलरली इंडो पैसेफिक और कहा जाता है कि बांग्लादेश वॉज ऑफर टू बी द पार्ट ऑफ द कॉर्ड बट सम हाउ आई थिंक आई दर इंडिया डिट एंड वॉन्ट इट मे बी इफ बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्ड वो जो चार मुल्कों की ग्रुपिंग थी उसमें बांग्लादेश का स्टेचर भी एक स्टेप ऊपर आ जाता so india may not have liked it or if india would have liked it um, why bangladesh didn't choose either it was a chinese pressure or what i don't think so but uh, china is is in the town china is in dhaka um, as india is in dhaka uh, america is out of dhaka frankly speaking in terms of uh, the position they have adopted uh, but uh, uh, right now uh, narendra modi ki jo friend hai hasina wajid wo 
शी इज बैक और मोदी की जो जो सपोर्ट रही है वो कामयाब रही है और उस सपोर्ट ने बेसिकली उनको एक बड़ा एडवांटेज दिया है लेट सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन कमिंग डेज एज ए मैं डर्लियर इफ द if this political conflict continues uh, let's not ignore uh, that um, uh, that wo jo non jo aapke uh, unelected institutions hote hain the judiciary and the military how much uh, role they can play or whether the military can come in or what um, these are some very important uh, points to uh, keep tracking in coming uh, months thank you